Nah, kalau kita perhatikan, nah ini adalah areanya luas, luas di bawah. Ayo semangat berbagi dukung channel kita untuk belajar sekarang. Jangan lupa subscribe and like, share and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat fisika Berjumpa lagi dengan Bapak Toto Suro Suprapto uh, Dalam channel Toto Sahabat Fisika Jangan lupa untuk terus Like, subscribe, share, and comment Agar channel Toto Sahabat Fisika dapat terus berkembang Bermanfaat Oke okay, kali ini kita masih dalam bab elastisitas kita masuk ke subbab energi uh, dengan ilustrasi seperti pada tambak gambar berikut ini uh, kita lihat di sini uh, kalau kita lihat dari ilustrasi ini gambar ini ada pegas kita beri beban uh, pegas bergerak ya kan ya tadinya diam kemudian bergerak di sini bisa kita lihat ada dua hal yang bisa kita amati yaitu yang namanya kelajuannya dan posisinya ternyata dari ilustrasi tadi kita bisa lihat bahwa ternyata ada dua hal yaitu pertama adalah kecepatannya atau kelajuannya dan posisinya kita bahas untuk yang kecepatannya kelajuannya berarti kalau kita berhubungan dengan kecepatan atau kelajuan maka Uh, ini identik dengan yang namanya energi kinetik. Oke, okay, jadi ternyata ketika pegas itu bergerak, maka pegas punya yang namanya energi kinetik. Dimana energi kinetik itu uh, dirumuskan EK sama dengan setengah masanya dikali V dikuadratkan. Nah, inilah energi kinetik untuk Pegas. Kita lihat bagaimana energi potensial pegasnya. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Uh, ada sebuah pegas yang memiliki konstantanya 100 newton per meter. Nah, ini pertambahan panjangnya. Nah, ini uh, konstantanya bisa kita bisa geser. Nah, cuman sekarang uh, kita melihat dulu ini yang namanya ada kurva energi potensialnya di mana ini pegas kita tarik nah, lihat pegas kita tarik sehingga dia berubah panjangnya terus berubah berubah nah, lihat ketika perubahan panjangnya makin besar kurvanya itu yang biru energi potensialnya itu makin naik terus oke okay, sampai misalkan ini pergeserannya satu meter Ketika pegas ini saya dorong nah, kembali ke posisi seimbangnya, energi potensial pegasnya berkurang, berkurang akhirnya nah, habis nol. Nah, karena habis tapi nol. Nah, ini di sini ketika uh, tidak ada yang namanya perubahan panjang. Ini tadi pegasnya ditarik, bagaimana kalau pegasnya ditekan? Oh, ternyata kalau pegasnya ditekan sehingga mengakibatkan perubahan panjangnya itu bertambah pendek muncul pula yang namanya energi poten sial sama di sini ternyata bisa kita lihat bahwa ketika pegas ini bertambah panjang atau bertambah pendek ternyata energi potensialnya bertambah dalam arti kata boleh kita bilang dia ketika energinya ketika bertambah panjang maka energi potensialnya bertambah besar nah lalu bagaimana hubungannya dengan e, konstantanya konstanta pegasnya oke sekarang kita ganti Konstantanya kita ganti misalkan jadi 200 Nah ketika kita lihat 200 Ketika kita tarik Dengan perubahan panjang 1 meter Ternyata energi potensialnya kita bandingkan dengan kurva yang tadi Lebih tinggi, lebih besar Maupun kita dorong, ini lebih besar Oke kita bandingkan kalau misalkan Konstantanya saya ganti Jadi paling gede deh, misalnya kita bikin 400 saya tarik 400 wow ternyata energi potensialnya 
makin besar atau saya dorong wow energi potensial juga makin besar berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa energi potensial ya tergantung dari perubahan panjangnya juga tergantung dari konstanta pegasnya nah sekarang kita perhatikan di sini untuk eh, masih kasus yang sama cuma di sini kita punya ada jaraknya pergeserannya bukan jarak apa perubahan panjangnya ini dan gaya yang bekerja nah ini ternyata ketika gaya yang bekerja ini kalau kita perhatikan di sini ini saya tarik e, dengan suatu gaya maka dia ada perubahan panjang semakin gayanya besar perubahan panjang juga besar sehingga dia membentuk yang namanya kurva seperti ini kurva antara gaya dan e, perubahan panjangnya di sini bisa kita lihat juga energi potensialnya berubah ya, ya. sehingga ketika kita lihat di sini kita e, tarik kemudian berubah panjang tarik panjangnya berubah nah energi potensialnya juga bertambah besar ini ketika kita tarik ini ketika kita dorong seperti ini nah kalau kita perhatikan nah, ini adalah areanya luas luas di bawah kurvanya Oke, okay, perhatikan ini hubungan antara energi potensial dengan gaya dan perubahan panjangnya. Ini tadi kurva yang terakhir. Ya, didapatkan uh, seperti ini. Ketika gayanya makin besar, maka dia bertambah panjang, maka dapatkan energi potensial juga makin besar. <tuh> nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, di sumbu X ini ada uh, perubahan panjangnya, di sumbu Y nya ini ada gayanya. Nah, di mana dia membentuk suatu luasan. Kalau kita lihat di sini, ini luas apa ini? Oh, ini luasnya bangunnya luas segitiga. Apa luas segitiga? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas dikali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, alasnya mana? Oke, alasnya misalkan ini alasnya X mana tingginya Oh tingginya misalkan ini adalah F nya berarti sama aja setengah kali alasnya X kali tingginya F atau boleh juga kita bilang setengah F dikali X dimana luas ini menggambarkan besar dari energi potensial jadi energi potensial di sini untuk hubungan gaya dan perubahan panjangnya adalah EP nya adalah setengah F dikali dengan X nya nah, kalau kita perhatikan kita mendapatkan bahwa energi potensial gas itu adalah setengah F dikali X nah kalau kita perhatikan di sini tadi kan hubungan nih antara energi potensial dengan konstantanya semakin besar konstantanya EP nya makin besar perubahan panjangnya makin besar maka energi potensial juga makin besar lihat ini EP nya makin besar ketika konstantanya ini tadi 100 sekarang 200 ini sekarang 300 nah ini adalah uh, 400 makin besar nah Uh, ketika kita bicara pegas gaya pegas hukum hukum itu kan adalah k dikali delta x berarti kalau kita masukkan di sini dapatlah ep itu adalah setengah k dikali x dikali x x kali x namanya x kuadrat maka energi potensial pegas boleh kita rumuskan setengah k x kuadrat dengan catatan x itu adalah perubahan panjangnya. Jadi energi potensial pegas bisa dua bentuk, bisa setengah k kuadrat, bisa juga setengah f x ya seperti ini. Oke, kita masuk ke latihan soal untuk energi potensial. Contoh satu untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm. Nah, ini meregangkan pegas sejauh 5 cm boleh kita bilang ini x, delta x, delta l, l, y atau delta y. Oke. 
Oke, maka dibutuhkan uh, gaya sebesar 20 Newton. Ini F ini bilang aja ini X1, ini F1. Yang ditanya berapa energi potensial ketika dia merenggang sejauh 10 cm? X2-nya ditanya EP-nya. Oke. Nah, untuk amannya tadi untuk energi potensial kita punya dua bentuk yaitu uh, setengah KE kuadrat sama setengah FE kuadrat. Nah, cuman untuk setengah Fx ini adalah dia berbanding. Artinya ketika F-nya 100, maka kita cari juga X-nya yang 100. Kita F-nya 200, maka X-nya juga kita cari di yang 200. Tapi kalau pakai bentuk yang ini, K ini konstanta pegas, dia nilainya selalu sama. Jadi, kalau X-nya 10 ya K-nya sama, X-nya 100 K-nya juga sama. Maka biasanya lebih aman banyak kan kita menggunakan rumus EP setengah kx kuadrat <tuh> maka untuk soal nomor satu ini boleh kita masukkan bahwa ep yang kita cari kita rumuskan dengan rumus setengah kx kuadrat karena ini x nya x2 maka ep nya juga dua artinya kita harus cari k nya dulu nah kalau ada f ada x maka f itu sama dengan k dikali x kalau x nya satu maka f nya f satu Ingat harus dalam meter F nya 20 Newton F 1 nya K nya nggak tahu Delta X 1 nya ini tadi 5 cm jadikan meter 5 kali 10 pangkat Min 2 20 bagi 5 habis 1 tinggal 4 10 min 2 Turun ke bawah 4 di sini Maka K nya ini sama dengan 4 dibagi 10 pangkat Min 2 Atau naik ke atas jadi 400 Newton per meter oke, okay, kayaknya kita sudah tahu maka mencari EP2 adalah setengah kali 400 berapa delta X nya? 10 cm harus jadikan meter 10 kali 10 pangkat min 2 ini kita kuadratkan coret tinggal 2 berarti 200 10 kuadrat 100 10 min 2 kuadrat 10 min 4. Berarti 1, 2, 3, 4 Tewas Tinggal berapa? Tinggal 2 Joule. Maka Energi potensial ketiga 10 cm adalah 2 Joule. Lanjut ke nomor berikutnya Nomor contoh soal nomor 2 <tuh> Oke kita lanjut ke contoh soal nomor 2 So pegas memerlukan usaha 75 Joule Untuk menenggang sepanjang 5 cm jadi ketika X1 nya ini 5 cm Boleh kita bilang begini kan Maka usaha itu salah atau energi potensialnya Kita bilang ini nilainya 75 Joule Nah ketika X2 nya ini 3 cm Maka berapa energi potensialnya Apa rumus EP? EP itu adalah amalnya setengah KX kuadrat <tuh> Berarti kalau saya masukin EP2 EP2 sama dengan setengah Karena pegasnya sama bilang K X nya X2 X2 nya 3 cm 3 kali 10 min 2 Jangan lupa kuadra. Kemudian kalau kita mencari EP1 EP1 ternyata nilainya 75 75 Sama dengan setengah K dikali berapa X nya besok 5 cm 5 kali 10 Jangan lupa kuadratnya <tuh> Berarti kalau kita bandingkan seperti ini seret nah, Oke okay, ini tewas, 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 tewas Berarti tinggal EP2 per 75 Sama dengan Ini tewas, ini tewas 3 kuadrat 9 5 kuadrat 25 Oke okay, berarti Tewas satu tinggal Ya, berapa yang ke potensialnya tinggal 9 kali 3 berarti 27 Joule. ini untuk soal yang ini 27 Joule. oke nah berikutnya ini ada beberapa latihan soal latihan soal 1 dan latihan soal 2 silahkan dicoba ya e, nanti silahkan jawabannya atau kalau tidak ada yang bisa bisa ke masuk ke komen dan bertanya oke terima kasih
Sampai ketemu lagi dalam bab fluida. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Tunggukan video-video berikutnya dari channel Toto Sahabat Fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.